En realidad no, no terminaba de decidir por dónde, por dónde empezar la charla. Pero, bueno, la situación que comentó Marta, ¿no? De una amiga de mucho tiempo y que ha fallecido. Entonces, la, la muerte es un buen, buen lugar por donde, donde empezar esta vez. La muerte esa en la que por cuestiones culturales en general, no para todos es así, pero en general tendemos a, a no hablar de ella, a no, a no encontrarnos, es más, tenemos la idea de enfrentarnos con la muerte. Cuando alguien muy, muy cercano fallece o como alguien que venimos siguiendo o admirando y pensamos también a veces en enfrentar la, la propia muerte incluso eso ya requiere cierto grado de, de valor salvo esas circunstancias en general el tema de la muerte no lo, no lo tocamos y ya no voy a decir enfrentamos porque esa palabra que usamos tanto pareciera que solo habla de un hecho, de un hecho. Pero el usar enfrentar habla de cierto tipo de, de posición. Uno enfrenta aquello con lo que, con lo que lucha. Uno no enfrenta aquello con lo que se resiste. Uno no enfrenta un amigo. Cuando uno va a disfrutar de un paseo, uno no enfrenta un paseo. Uno pasea, se sumerge en el paseo disfruta o, o ni lo piensa, lo vive, lo experimenta. Entonces esta idea de enfrentar la, esa sola, esa sola palabra, tiende a separarnos, a poner la muerte allá y yo acá, en lugares distintos. Y sin embargo, sin ningún tipo de filosofía de por medio, Cuando nacemos, junto con nuestro nacimiento, viene nuestra, nuestra muerte, en algún momento, que todos esperamos que sea, que sea a muy largo plazo, básicamente por una cuestión estadística. ¿sí? Bueno, la expectativa de vida es de tanto, pero los que tenemos ya algunos, algunos años, eh, Podemos mirar atrás y seguramente ver la cantidad de, de amigos, de gente de la, de la misma edad que, que ya no están, que ya no están hace rato. Entonces solamente está ahí. Amigarse, para usar un concepto con la muerte, o ser capaces de convivir con eso que ya está conviviendo con nosotros, nos empieza a ver a otra dimensión. Está claro, es muy distinto de la persona que vive su vida temiéndole a la muerte. En realidad esa persona no está conviviendo con, con su muerte, que ya lleva consigo como lo llevamos todos, sino que está todo el tiempo haciendo presente ese enfrentamiento y como enfrenta, teme y no puede hacer otra cosa que temer porque nosotros miramos alrededor y lo único que vemos es que todo lo que nace por lo menos todo lo que nace en este plano sensorial nuestro termina tarde o temprano muriendo entonces eso lleva un temor constante y eso achica la vida, lo opaca, la encierra es vivir con miedo vivir con un miedo al cual uno no se puede ocultar es distinto esto de aceptarla, integrarla a la, a la muerte. ¿Qué es la muerte? Además de la muerte biológica. Sacando eso, cuando yo les pregunto qué es la muerte, sacando de lado lo que es la muerte física, que tampoco tenemos totalmente definida, provisorio lo que tenemos, necesitamos algo legal para tras una raya y bueno, Acá ya está. La muerte es ese paso a esa otra 
a lo desconocido. Así uno crea, crea que hay algo más. Así uno crea que no hay nada más. Ese momento es un paso a, 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 a otra cosa. A esa otra cosa donde, donde ya nuestros, nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos clásicos, donde ya el mundo este material, este mundo lógico, esto que construimos, eso ya no, no, no funciona, no es más, lo dejamos atrás de alguna forma. Y claro, cuando uno no tiene ningún tipo de, de experiencia, no tiene ningún tipo de, de contacto, no tiene ningún tipo de sentidos, así como están los cinco sentidos estos, para relacionarse con ese otro plano, con ese plano de lo no físico, entonces sí, ese momento puede ser seguramente aterrador. Seguramente para estar resistiendo hasta el último momento, seguramente para ir teniéndole miedo a medida que me, que me acerco. Ahora eso lleva a otra cuestión también, que es la de, la de vivir nada más que nuestra materialidad. Siempre que toco este tema, la insistencia en que lo que yo les digo y les transmito no no tiene absolutamente nada que ver con renegar de la materialidad, de la materialidad del cuerpo, de la materialidad del mundo, de la materialidad de las cosas que podemos buena, buenamente adquirir y disfrutar. No tiene nada que ver con renegar de eso. Estamos en este plano, tenemos cierto tipo de experiencias por las cuales pasar, tenemos cierto tipo de manifestaciones de distinto tipo que no vamos a tocar ahora, pero que realizar, y las tenemos que realizar en, en este plano, en ese plano de materialidad. Así que acá no hay ningún tipo de renegar de la materia, al contrario. Y para eso hacemos ejercicios, para que la primera materia que tenemos, la de nuestro cuerpo, esté flexible, esté vital, esté sana, para tener una buena primera materia, un buen primer objeto. Así que nada de renegar a eso. Pero sí, sí, tener, tener claro, no intelectualmente, sino a nivel de, de, del comprender, del sentir, del, del saber, que hay otra dimensión nuestra. Solemos no, no hacernos cierto tipo de preguntas, salvo, en, salvo cuando vemos la muerte cerca o alguna circunstancia del mundo nos lleva a ese estado subjetivo del que hablábamos la semana pasada, miramos hacia adentro. Pero cada una de nuestras células cada una de las células de ustedes sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Tiene exactísimamente un propósito claro y definido. Y la célula hepática nace para hacer algo que está perfectamente definido y lo hace. Mientras nuestro cuerpo está sano, cada uno de esos millones de células cumplen perfectamente con su objetivo. Hasta ahí todo bien. Y el organismo total, cada una de mis millones de células sabe perfectamente cuál es su propósito de existir. Está bien, se juntan todas. Y ahora el organismo total, yo. Una pregunta como les decía, nos, nos hacemos pocas veces. Pero cuando honestamente, relajadamente, nos sentamos a hacernos esa pregunta. A veces si nuestro estado es adecuado, meditativo, sea que estemos haciendo específicamente una meditación 
porque estemos en un estado meditativo sin necesariamente haberlo, habernos lo propuesto. Esa pregunta trae algunas respuestas, algunos indicios. O al menos esa pregunta trae un, un movimiento, un movimiento de conocer, de responder. Otras veces no estamos en esa sintonía más sensible como para recibir ni la, ni la intuición del propósito, ni la sospecha del propósito. Pero aún intelectualmente, si estamos tranquilos, nos lleva a darnos cuenta de que seguramente no es comer, satisfacer nuestros placeres, reproducirnos, acumular cosas, irnos un día. Seguramente no es eso. La charla de hoy iba a, una vez más, recuperemos esa otra dimensión nuestra. No abandonemos la física, no abandonemos la material, al contrario. En nuestro cuerpo y en nuestro alrededor, seamos más vitales, más sanos, más vivos, más prósperos, mientras no sea lícitamente posible. En esto lícitamente es mientras no lo vayamos haciendo a, a costa del sufrimiento de otros. Pero además de eso, empecemos a habitar ese, ese otro mundo, ese otro plano. Muchas corrientes de pensamiento filosófico, muchas, muchas religiones, lo, algunas religiones lo hacen explícito, otras no lo hacen explícito, pero está implícito. Hablan de, de nuestra alma corporizándose. Una imagen muy útil, útil porque sirve para uno empezar a acomodar sensaciones, a ordenar experiencias y a poder obtener de cada mundo y de cada experiencia lo que esa experiencia tiene para darnos con riqueza y no andar buscando lo que, lo que no hay ahí. Una imagen es la del de alma, una parte y podríamos pasar horas definiendo lo que es alma para las distintas escuelas, para... usemos algo práctico, esa sensación de, de yo cuando no tiene que ver con mí, mío, no el yo que surge de mi, mi botella, mi, mi pareja, ni siquiera de mi vida, porque en general mi vida es mi historia, la, pero hay a veces esa sensación de yo. De, bueno, tomen esa, el alma es esa sensación de yo, de, de, de yo, yo soy, que solemos arruinar cuando queremos agregar yo soy esto, lo otro. Que yo soy, qué límite puede tener nuestra alma. Esa alma, una parte se corporiza y a través del cuerpo se vitaliza. Se ilumina, a través del cuerpo tiene experiencias, a través del cuerpo se, se roza con la materia, con las circunstancias cambiantes, con, con cierto tipo de, de leyes del universo. O sea, esa parte le da energía, vitalidad, despierta a nuestra alma. Todas esas experiencias sirven para enriquecer al alma que a través de eso sabe ser alma. Pero otra parte de nuestra alma sigue siendo, sigue en contacto con ese plano infinito, eterno, no limitado. Si ustedes quieren, con Dios, con las fuerzas de la creación, con lo cósmico, pónganle el nombre que quieran. Son dos experiencias diferentes. Ambas son necesarias y válidas. Lo que no muchos dicen, lo bueno es que lo, los que lo dicen, lo dicen muy directa y fuertemente, es que a veces el cuerpo termina comiéndose tanto al alma que la adormece, la anestese. Esa alma pierde esa otra dimensión, pierde ese otro contacto y ya no adquiere brillo y se ilumina y se enriquece, sino al contrario, 
se embrutece, se va contagiando más de la materia. Como decía Gurdjieff, la naturaleza nos hace nacer, nos hace crecer, hace que nuestro cuerpo se desarrolle, nuestras facultades se desarrollen y llegamos hasta un punto. Y después ya la naturaleza sola no hace más nada. Nos pone circunstancias. La charla de hoy que arrancó con esto de la, de la muerte, porque ustedes se dan cuenta que tiene que ver, era sobre eso. Empezar a concebir, experimenten, atiendan, vean los distintos tipos de sensaciones. Como el alma parte corporizándose para adquirir experiencias, brillo, capacidad de acción, y otra parte, en contacto con ese mundo de los valores, de los principios elevados, con ese otro mundo que tiene que ver con, con lo humano, con Dios, con ese otro mundo, para el que tenga la certeza que todo se acabó ahí, bueno, todo esto le puede resultar raro, pero déjenme transmitirle mi, mi certeza de que no todo termina ahí. El cuerpo queda, un montón de experiencias queda. No hay nadie esperando no del otro lado para castigarnos con las cosas feas que hicimos. Lo que pasa es que cuando el alma embrutecida y olvidada en la materia recupera plena dimensión y conciencia, eh, no puede menos que decir que, que hice. No va dirigido esto a, a, a asustar, al contrario, es a entusiasmar, entusiasmar con la vida, entusiasmar con, con la materia, ¿no? porque esto es lo que le va a dar vitalidad, brillo, capacidad de experimentar y de hacer, pero sin olvidarse de lo otro, sin dejar de, de sentirlo, no olvidarse de que llevamos eso otro también. Alimentarlo, hacer un espacio, hacer un poquito de silencio y espacio para escuchar. Acá hay experiencia, allá nuestra eh, otra alma, o esa otra parte de nuestra alma, tiene sabiduría. Eh, juntemos, disfrutemos y usemos ambas. Con el gusto de haber compartido estos minutos contigo, te invito a dejarme un me gusta y a suscribirte a este canal de Yoga de Escuela y ser parte de la transformación positiva. Dale brillo a tu vida.